quase 75 anos após a sua libertação, os edifícios do campo de concentração de Auschwitz, na Polónia, estão a ser alvo de trabalhos de conservação. Criado em 1940 pelas forças da Alemanha nazi, estima-se que mais de 1 milhão e 100 mil pessoas tenham sido aqui assassinadas. Em praticamente todos os edifícios enfrentámos uma situação em que as várias camadas mal se mantinham juntas. Queríamos conservar o edifício de maneira a que a nossa intervenção não fosse visível. Todos os dias uma equipa de restauradores de museus trabalha em milhares de objetos deixados pelos prisioneiros. O objetivo é preservá-los no estado exato em que foram encontrados e manter a sua autenticidade. Os objetos que ficaram no campo eram de qualidade inferior, tendo sido muito usados pelos seus donos. São muitas vezes feitos de materiais cuja composição não é totalmente conhecida. Então a primeira etapa é identificar com o que estamos realmente a lidar e como é que podemos protegê-los. Segundo o diretor do Museu de Auschwitz, a conservação do campo é fundamental para manter viva a história, de modo a que as gerações futuras não esqueçam e não repitam os mesmos erros. Este não é um lugar de memória no sentido de olhar para o passado. Não, este é um lugar para nos lembrar, para nos consciencializar do tipo de futuro que queremos construir. Se compreendermos que isto é um sinal para o futuro, então esta autenticidade é absolutamente inestimável. Auschwitz foi libertado pelas forças soviéticas em 27 de janeiro de 1945, e o museu estima que no próximo ano mais de 120 sobreviventes estarão presentes para assinalar a data.